Bonjour, mon nom est Mario Loubier. Je suis l'auteur du livre « Vendre, ça se passe ici ». On a vu dans notre capsule précédente que c'est important d'exécuter le processus de vente au complet avant de penser performer dans la gestion des objections. Ici, on parle de l'accueil, l'évaluation des besoins, la présentation du produit et la présentation d'une offre. On a aussi vu qu'il existait six raisons principales pour lesquelles un client peut s'objecter. Premièrement, quelque chose concernant le véhicule. Deuxièmement, quelque chose concernant votre établissement. Troisièmement, les personnes impliquées dans la décision. Quatrièmement, quelque chose concernant le représentant. Cinquièmement, il peut y avoir un délai au niveau de la décision à prendre. Sixièmement, quelque chose concernant le prix. Voici donc la première des trois étapes concernant les réponses aux objections. Il s'agit de démontrer de l'empathie. Afin de donner les raisons réelles qui l'empêchent de procéder à l'achat, le client doit sentir que vous êtes vraiment préoccupé par sa préoccupation. Lorsqu'on questionne nos propres hypothèses et convictions, on est en mesure de mieux juger la situation du point de vue de l'autre personne. L'empathie a pour effet d'éliminer le discours interne du client parce que le client perçoit que quelqu'un l'écoute. L'empathie se résume à comprendre le point de vue de l'autre et à lui manifester qu'on comprend son point de vue. D'ailleurs, voici une courte histoire afin de voir votre niveau d'empathie. Vous êtes dans une voiture décapotable par une magnifique journée ensoleillée. Le système de son avec la musique au tapis, les lunettes de soleil, il fait beau. À un moment donné, vous arrivez à une lumière, il y a un véhicule en avant de vous, un camion. Et vous voyez qu'il y a une dame au téléphone cellulaire, elle est blonde, qui est en train de parler au téléphone. Vous ne pouvez pas aller à gauche, vous ne pouvez pas aller à droite non plus. Vous êtes pris derrière le véhicule, la lumière est rouge. À un moment donné, vous voyez la dame qui parle au téléphone, qu'elle se tourne vers l'arrière et la lumière, pendant ce temps, tourne au vert. Elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. À un moment donné, elle revient, lumière rouge. Lumière rouge, lumière rouge, lumière rouge. La dame est toujours au téléphone et vous attendez, mais il fait beau, lunettes de soleil, la musique est bonne. Et là, la dame sort du véhicule ouvre la porte en arrière, se penche vers l'arrière du véhicule. Lumière verte. On attend, on attend, on attend. Qu'est-ce que vous avez le goût de faire? Si vous avez dit klaxonner, c'est ce que répond la majorité des gens. Mais moi, ma question pour vous, c'est, est-ce que c'est vraiment de l'empathie? Si j'ajoute dans l'histoire que l'enfant de la dame est en train de s'étouffer et qu'elle a essayé de le déprendre de cette façon-ci, a pas pu, a dû se déplacer à l'arrière du véhicule. Est-ce que ça ajoute une pointe d'humanité? à votre perception des choses. Acheter une livre d'empathie au magasin, on ne peut pas faire ça. Il faut que ça soit authentique. Il faut que ça vienne d'ici. Vendre, ça se passe ici. Être empathique demande un effort réel et authentique de votre part. Vous devez vous donner la peine de comprendre avant d'agir. On n'est pas obligé d'accepter la raison, mais vous devez au moins comprendre. Pour nous mettre dans la peau de l'autre, c'est utile de réfléchir à ce que l'autre peut penser et d'approcher chacune des étapes suivantes de manière à le rendre à l'aise. Plus on va être capable de comprendre ce qui préoccupe et occupe la pensée de l'autre, et plus on va être en mesure de manifester qu'on comprend son point de vue. L'autre personne aura donc l'impression que quelqu'un l'écoute, ce qui aura pour effet de l'engager avec un esprit ouvert dans son interaction avec nous. Finalement, il va être prêt à écouter ce qu'on va avoir à lui dire. Il va avoir baissé sa garde. Une phrase qui a utilisée pour manifester de l'empathie est la suivante. « Monsieur, madame, je vous comprends. » Cependant, elle n'aura d'effet que si vous êtes authentique et si vous voulez vraiment vous donner la peine de comprendre la situation de l'autre. D'après vous, si le client met une objection, est-ce qu'il est en mode défensif? Absolument. Il faut donc lui faire baisser sa garde en étant empathique. Comprendre le point de vue de l'autre, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un grand signe de force. C'est montrer qu'on est vulnérable et humain. C'est ce qui inspire les autres. Je vous donne le choix. Qu'est-ce que vous aimeriez le mieux entendre à l'objection suivante? Vous, personnellement. L'objection? Ah, il faut que j'en parle à ma femme. Première réponse. De quoi vous voulez lui parler? On peut l'appeler ensemble si vous voulez. Ou deuxièmement, M. Tremblay, vous savez, si j'avais une grosse décision de la sorte à prendre, moi aussi je voudrais en parler à ma femme. Je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, si on m'offrait le premier choix, je ne suis pas certain du nombre de millièmes de secondes que je resterais euh, dans ce magasin. Au cours des prochains jours, je vous invite, avant de répondre à n'importe quelle objection, à simplement commencer votre phrase par « Monsieur, madame, je vous comprends ». 
vous constaterez très rapidement la différence. Dans la prochaine capsule, on va traiter du sujet suivant, clarifier l'objection. Bon succès et bonne vente.